tietoa tärkeistä asioista. Järjestäydy. Osallistu. Rahajärjestelmä pitää muuttaa. Se on asia numero yksi. Ensimmäinen asia, se on tärkeä asia. Se pitää muuttaa. Jos on joku puolue, joka haluaa sitä muuttaa, äänestä niitä, auta niitä. Jos sun paikkakunnalla on joku paikallisraha, vaihtopiiri, aikapankki, mene mukaan siihen. Jos siellä ei ole, niin perusta sellainen. Mutta tämä vallitseva rahan paradigma, se pitää murtaa. In the case of mutual credit systems, uh, the rule is the game is I do something for you. I get a credit, you have a debit. The sum of our two is zero. So, in other words, net, we've done nothing. But I have a credit and you have a debit. When, with my credits, I can go and get the cookies of my neighbor, and you can work in her garden to pay for your debit, we've created a currency between the four of us. Try that to do with dollars. It doesn't work that way, does it? I need to go and borrow it, or I need to earn it, uh, competing with everybody else to get it, okay? In this game, we created ourselves. This is money created not by a hierarchy, but it's a medium of exchange that's created between us, okay? We create the medium of exchange. Second, there's no interest, okay? Third, it's not scarce. Se, mitä pitäisi tehdä, se on aika radikaali vallankumous, mikä pitäisi tehdä. Mutta siinä, siinä vallankumouksessa on aika jännää se, että siinä ei tarvitsisi tehdä loppujen lopuksi mitään muuta, kun muuttaa maailma sellaiseksi, millaiseksi suuri osa ihmisistä kuvittelee, että se on jo nyt tällä hetkellä. Suuri osa ihmistä kuvittelee, että valtio on se, joka luo rahan jo tällä hetkellä. Suuri osa ihmistä kuvittelee, että kun pankit lainaa rahaa, niin ne lainaa ihmisten talletuksia tai omia rahojaan. Että jos me oikeasti muutettaisiin maailma tällaiseksi, minkälaiseksi ihmiset kuvittelee, että se on, niin mä sanoisin, että 90 prosenttia meidän ajan ongelmista olisikin yhtäkkiä ratkaistavissa. Jos ajattelee, ajattelee niin kuin vallankumousta, niin, niin tota, mun mielestä semmoinen niin vastustaminen tai, tai tota, jotain vastaan kamppaileminen ei, ei riitä. Vaan sekin on tärkeää ja sitä pitää tehdä, mutta tota, pitää olla myös semmoinen joku etukeno ja positiivinen puoli siinä, siis, että mitä, mitä me sitten tehdään mieluummin. Sanotaan, että ei tehdä tota, mutta paljon tärkeämpää on se, että sanotaan ja tehdään se, että mitä tehdään mieluummin. Ja se on meistä kiinni, meistä jokaisesta kiinni. Tämä on myös semmoinen, mitä ei voi liiaksi korostaa. Se on meistä jokaisesta kiinni, mitä maailma, maailmassa tapahtuu. Ja siksi myöskin maailmassa on mahdollisuuksia, kun me vaan päätetään. Sinä päätät, minä päätän, he päättävät. Me kaikki päätetään, että nyt tehdään tällä lailla, nyt ei tehdä tällä lailla. Kun ihmiset ajattelee, että nämä ongelmat ja prosessit on sen luonteisia, että niihin ei voi vastata, että me ollaan pelkästään esimerkiksi Suomessa tai missään muussakaan maassa. Että et kun katsoo maailmantaloutta ja ym- rupe- seuraa niitä tuotantoketjuja tai sitä työjaon muotoa ja minkälaisia vaihtosuhteita on ja miten ne organisaatiot on järjestetty, niin, niin kun sitten huomaa yhtäkkiä, että kaikki on niin perinpohjin yhteenkietotunut kaiken sen kanssa, mikä missään nimessä ei ole niin kuin Suomessa tai Suomen valtion hallittavissa. Niin silloin tulee heti se mieleen, että okei, okay, jos me ajatellaan asiaa kokonaisuuden näkökulmasta, niin ehkä sille asialle pitäisi tehdä jotain kokonaisuuden tasolla. Ja silloin siitä syntyy tämä perusidea, että täytyy järjestäytyä, luoda avoimia julkisia tiloja, poliittisia tiloja globaalisti ja mahdollistaa niin demokraattinen osallistuminen niihin. Grassroot-ryhmittymiä on tosi paljon. Se olisi toivottavaa, että ne alkaisi pitää nämä yhteyttä keskenään, koska jollain tavalla tästä täytyy niin kuin, ihmisten alkaa yhdistyä enemmän. Mutta tota, ehkä se tilanne ei todellakaan ole niin lohdutun kuin mitä media antaa ymmärtää. Ja sehän vasta hienoa olisikin, kun se media yrittäisi niin auttaa meitä rakentaa tätä maailmaa paremmaksi paikaksi ja niin kertoa, mitä kaikkea hyvää tapahtuu ja ketkä toimii missä millä tavalla ja niin kuin yhdistää näitä niin palikoita keskenään. Lopulta, kun tiedostavia ihmisiä ja ryhmiä on tarpeeksi, eivät edes suurimmat ongelmat ole liian suuria ratkaistavaksi. Tehdään yhteistyötä yli rajojen. Mahdollistetaan todellinen osallistuminen. Vapautetaan tiede ja kulttuuri. 
muutetaan talouden perusteet. Luodaan kestävä elämäntapa. Tämä on se kohta, missä tota, jotenkin tämmöinen hurja demokratia ja, ja sitten kestävä kehitys itse asiassa yhtyy. Että oikeastaan just sen takia, että me ei etukäteen voida tietää, mitä kaikkea se pitää sisällään, niin sen pitää olla just ultra, turbo, demokraattista ja evolutiivista. Että, sitä, että kaikki osallistuu siihen ja tarvitaan monia eri asiantuntemusalueita ja monia eri ihmisiä ja evolutiivisesti kehittää sitä pieninä pätkinä, pieninä osina, jotka sitten kootaan yhteen ja sitä kautta se voi kehittyä. Eli se kehityksen kestävyys ja demokraattisuus itse asiassa on niin kuin kaksi yhteenkuuluvaa asiaa. Ja sen takia se myös niin kuin pitää olla demokraattista. Ja sanon ultrademokratisointi sen takia, että ihmiset ei ymmärtäisi demokratialla tätä tätä tuota, edustuksellista demokratiaa, mitä nykyään tapahtuu Länsimaissa ja Suomessa. Ihmisiä tuntuu alkavan niin kuin, havahtua enemmän tai kiinnostuu näistä asioista. Tai näistä asioista, siis ihmiskunnan asioista. Koska niin kuin, ihmiskunnan asiat on meidän asioita. Tämän planeetan luonnon asiat on meidän asioita. Siis, eihän, eihän, täällä, eihän täällä kukaan muuta tätä planeettaa ole sotkenut paitsi me. Siitä on turha käydä tai kottaraisia tai lohisyyttä. Kun tutustui näihin öljyhuippuun ja muihin asioihin 2000-luvun puolivälissä, niin rupesi rupes tulemaan semmoinen niin kuin kumma toivo myös, niin kuin, että, että, että itse asiassa vielä mun elinaikana tämä saattaa muuttua tämä juttu. Ja mä uskon, että 2000-luku voi olla, että ihmiskunta ajautuu tämmöiseen laajempaan katastrofiin. Siis se on mahdollinen ja todennäköinen, vaikka ei kaikkien todennäköisin vaihtoehto missään nimessä. Ja, ja niin voi käydä. Ja se on myös meidän toiminnasta, meidän toimijuudesta, me kiinni käykö niin vai ei. Mutta ei sekään välttämättä merkitse ihmiskunnan tarinan loppua suinkaan. Ja, ja joka tapauksessa niin tämä teknologinen kehitys ja teollinen vallankumous on johtanut tilanteessa, jossa meidän täytyy joka tapauksessa oppia ihan uusia vastaamisen tapoja ja muotoja. Ja mä oon aika vakuuttunut siitä, että ihmisellä on kyky tehdä se pidemmällä aikaa. Missä ihminen elää ihmisten keskuudessa, siihen voidaan soveltaa, jos ihmisessä tapahtuu vapautumista ja heräämistä, niin voidaan soveltaa ajatusta vapaaehtoisesta suunnitelmallisesta yhteistoiminnasta, yhteisöksi yhdessä. Se on jotakin toista kuin se apinakulttuuri, tota, mitä sä Tämä vimmattu elintaso kiinnittää, tämä ahnehtiminen, tämä orjuttaminen, riistäminen. Ihmisessä on mahdollisuus, aivan luonnollinen mahdollisuus, joka on ikään kuin varautunut jo ihmisen, kun se vain herätetään. Niin ihminen pystyy myöskin suunnitelmalliseen, järjelliseen, humaaniin yhteistoimintaan, yhteisryhäkkiin. Tämä on näytetty toteen ja minä uskon, että tämä on mahdollista. Nyt on vain kysymys siitä, saammeko ihmiset heräämään kyllin suuriin joukoin niin, että suunta muuttuu. Eli mikä on ajan henki? Ajan henki on itse asiassa muutos. Henkilökohtainen ja kollektiivinen parantuminen. Autenttisten hyvien kokemusten ja vibojen niin kuin metsästäminen, huonon hylkääminen ja eteenpäin meneminen vanhoista taakoista irti päästäminen ja tota, tietoisuuden laajentuminen. Kippis.
Lähi Messi, mä oon sunkaan Meidän hiekka laatikolla ruuhkaa Uhkaa jos se on kaikki vaan mielestä kiinni Susi tai hirviöit olla ihmisiä Meillä on äärettömiä voimia Kuva yhdessä vaan tartuta toimii Ei ne skeptikot paljon aikaa saa Ne ei pysty meidän unelmiin kaatamaan Niin paljon kanavoita vaan Ajatus virtaa mut tarvii hoitajaa Nyt ei oo varaa pitää aivona rikas Kun mieli on kirkas niin tieki on kirkas Surun pyyhit silmistäs Hymyile niille jotka irvistää Yhdessä samaks kasvaa niinku Niko ja Tapsa Parhaat puolensa yhdistää Plussi ja miinuksi Yksilö vahvuudet liisumpi Energiat kerää Ryhmi ei olla laukas tyhmiä, vaan inhimillisiä Kasvata päässäni utopioi maailmoi Jos kaikki hyvin olla voi Senkä keksi mitä oleellisempaa Onks loppu mitä se todellisempaa Kaikki pienen pieni yksiköi Ajatus pyöri samoin ympäröi Kaks päätä kun kerran yhtelöi Yksilöis tulee yhteisöön Yksilöis tulee yhteisöön Kuusi kakkosi, yhdessä ollaan voittamattomiin Kuka toimisiä läheltä ja kautta Loppupelis kaikki halu rakkaut ja rauha Jos me ollaan